morning to the students of class 12th in the class of business studies today we are going to start a new unit that is your unit number 7 and it is related to directing in la in our last lecture we have sum up with the, the last unit that is staffing in which we uh, recruit the employees go for the selection process and for the training and development of employees today we are going to start a topic that is directing so we are going to discuss in this in today's lecture that is introduction meaning correct Characteristics and importances of directing. So let me tell you what introduction is. Introduction में हम बताएंगे कि directing actually है क्या? Directing काम क्या करती है? It refers to giving directions या instructions, guidances and motivation to the staff in an organization to work effectively in order to achieve organizational goal यानि कि directing में हम instructions देते हैं अपने employees को guidances provide करते हैं motivation करते हैं उनको ताकि वो सारे staff members जो हमारी organization में है वो क्या करें काम को effectively करें जितना अच्छे से वो काम को कर सकते हैं उतना अच्छे से करें in order to achieve organizational goal और ये जो आपका motivation है ये जो आपका guidances है या instructions है ये कभी कभी positive भी हो सकती है तो negative भी हो सकती है just to get in the case of efficiently employees की efficiency को increase करने के लिए हम इनको positive और negative according to our own concern हम इनको use करते हैं it is a key managerial function directing जो है वो आपका key managerial function है क्यों क्योंकि ये perform कहां होता है ये management के top levels में perform होता है जैसे management के बाकी चारे चार functions है remaining four functions है वैसे management में मैंने आपको बताया है कि management के five functions है out of these five we have performed already three that is planning organizing and staffing today we are going discuss that is directing and the last जो रह गया है that is controlling in four functions जो remaining four functions हैं in four in four functions में हम management की activities को perform करते हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा important जो function है that is directing क्योंकि directing में हम क्या करते हैं decisions made करते हैं किसी भी चीज़ से related तो decision making ही जो है वो management का core competent area है ये यूँ कहें सबसे important part है Next is it is a continuous function initiated by top level and follows to the bottom throughout the organization hierarchy. Organization hierarchy का क्या मतलब है? जो मैंने आपको scalar chain बताया है, यानी कि जो मैंने आपको system of order and subordinate superior relationship जहाँ आपका determine होता है, उसे हम organization का hierarchy बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? ये continuous function है directing का, जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? Top level से, और उसके बाद चलते-चलते कहाँ जाती है? नीचे वाले लेवल्स को पास ऑन किया जाता है यानी यहां पर डिसीजन मेड होते हैं टॉप लेवल पे उसके बाद बॉटम उसके बाद उससे बॉटम उससे बाद सबसे लोअर इन एम्प्लॉयज के साथ में ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डायरेक्टिंग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज मीनिंग देखिए मीनिंग में क्या है यू कैन ऑब्जर्व दैट डायरेक्टिंग इज नॉट अ मेरे इशू ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करना या बताना नहीं होता है बट एनकम्पासस मेनी एलिमेंट्स लाइक सुपरविजन मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन सारे पार्ट्स को इन चारों पार्ट्स को रिमेंबर स्टूडेंट्स इन चारों पार्ट्स को हम किस में पढ़ेंगे अपनी डायरेक्टिंग के आगे फर्दर वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये चारों पार्ट्स ही जो है वो आपकी डायरेक्टिंग के मेन लीड बनेंगे ये आपकी डायरेक्टिंग के मेन फोकस्ड पॉइंट्स बनेंगे कम्युनिकेशन जिसका मतलब वो एक एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में बातों को पास ऑन करना एंड सुपरविजन का मतलब होता है कि आपको गाइडेंसेस मिलेंगी फ्रॉम योर सबऑर्डिन फ्रॉम योर सुपीरियर्स और योर सुपरवाइजर्स आपको गाइडेंसेस जो देंगे कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एज वेल एज वर्टिकल भी हो सकता है यानी कि टॉप टू बॉटम भी हो सकता है और दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है जबकि सुपरविजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ ही सुपर गाइडेंसेस के तौर पे दिया जाता है मोटिवेशन जो है वो जनरली एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी यूज कर सकता है तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी मोटिवेशन का लेवल को लीड कर सकता है लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज लीडरशिप की क्वालिटीज जैसा कि आप जानते हैं आम पब्लिक में से आपके ग्रुप में से ही कोई एक इंडिविजुअल जो है वो ऊपर जाता है और वही सबको क्या करता है सुपरवाइज करता है वही सबको क्या करता है इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है सो लीडरशिप इज वेयर सुपीरियर योर सुपीरियर मे गाइड और सुपरवाइज और लीड यू एज योर फॉलोअर आप जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं आप सबको अपने सुपीरियर को क्या करना होगा फॉलो करना होगा और डायरेक्टिंग में एक्चुअली हम इन्हीं चार फंक्शंस को ही लीड करके या एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आप क्या कर सकें मेन अपने डिसीजंस जो डायरेक्टिंग में हम करते हैं उनको मेड कर सकें क्लियर 
we are going to start with characteristics of directing now the very first is directing initiates action jaisa maine bataya ki directing mein kaun se char function perform kiye jate hain supervision kiya jata hai uske baad communication kiya jata hai motivation kiya jata hai as well as leadership kiya jata hai to motivation supervision communication aur leadership in charon ka main part kya hota hai ki actions ko initiate karwana yani ki worker se kya karwana kaam karna staffing ke function mein humne kya kiya tha staffing function mein humne employees ko kya kiya था रिक्रूट किया था उनका सिलेक्शन किया था और उन्हें ट्रेनिंग दी थी और इन सब के बाद हमने क्या डिसाइड किया कि हमें एम्प्लॉयज तो मिल चुके हैं ट्रेनिंग देने का मतलब हमें एम्प्लॉयज अच्छे मिल चुके हैं हम एम्प्लॉयज की एफिशिएंसीज को बहुत अच्छे से बिल्ड कर चुके हैं लेकिन क्या वो एम्प्लॉयज अच्छे से काम भी कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे दी सारे काम करवा दिए लेकिन क्या वो एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टिंग में हम क्या देखेंगे डायरेक्टिंग में हम यही चेक करेंगे कि जिस एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट किया है जिसे हमने सेलेक्ट किया है वो एक्चुअली काम कर सकता है या नहीं कर सकता है काम कर सकता है तो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है क्या उसकी एफिशिएंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफिशियंट है अगर सफिशियंट नहीं है तो स्टाफिंग के फंक्शन पर वापस भेजो और उसे ट्रेनिंग दिलाओ और अगर ट्रेनिंग के बाद भी वो एक्शन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका क्या नहीं होगा प्रमोशन नहीं होगा उसका क्या कर देंगे डिमोशन कर देंगे उसको क्या दे देंगे रिट्रैचमेंट दे देंगे उसको सैलरी हाइक के इंस्टेड सैलरी कट्स मिलेंगे और इन सब के थ्रू हम क्या डिसाइड करते हैं कि किसी एम्प्लॉय से एक्शंस जो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंसेस लेनी है वो हम उन्हें परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे कंपेल करेंगे अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग वाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी के जो पांच चार जो रिमेनिंग फंक्शन आपके प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग ये सारे क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या करते हैं ये फ्रेम करते हैं आपके लिए कि क्या करो क्या करो क्या करो ठीक है जबकि डायरेक्टिंग क्या करता है उन सब कामों को जो इन चार फंक्शंस में आपने फ्रेम किए हैं जो इन चार फंक्शंस में आपने सब सोचा है उन्हीं सारे कामों को क्या करवाता है एक्चुअल एक्शंस पे लेके आता है स्टाफिंग में आपने लोगों को रिक्रूट किया उन लोगों से काम कौन निकलवाएगा डायरेक्टिंग वाले पार्ट में करवाएंगे प्लानिंग में आपने डिसाइड किया कि करना क्या है लेकिन काम कहाँ एक्चुअल होगा डायरेक्टिंग में होगा आपने ऑर्गेनाइजिंग uh, में डिसाइड किया कि कैसे कैसे डेजिग्नेशन होगी क्या क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे कैसे कैसे हम डिपार्टमेंट्स करेंगे लेकिन उनको परफॉर्म करेंगे हम डायरेक्टिंग में करेंगे क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट अब देखो एक्शन यानी कि वर्क वर्क तो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे होगा स्टूडेंट्स किसी भी एक लेवल को आप चूज नहीं कर सकते हो कि इस लेवल के ऊपर काम होगा और इस लेवल के ऊपर काम नहीं होगा फ्रॉम द वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम आपके ऊपर से लेकर के नीचे तक की ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंडिविजुअल चाहे वो आपके सुपीरियर हो चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हो उनके बीच में रिलेशन तभी बनेगा जब कोई अच्छे से क्या करेगा वर्क परफॉर्म होगा जब कोई अच्छे से एक्शन को परफॉर्म करेगा और ये एक्शन परफॉर्म करवाना ही किसका काम है डायरेक्टिंग का काम है सो अनदर करेक्टरिस्टिक इज कि आपके एवरी मैनेजर फ्रॉम द वेरी टॉप टू द योर सुपीरियर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का काम से ही मतलब होता है सुपीरियर को क्या मतलब है कि सबॉर्डिनेट क्या करें वो सारे एक्शन को परफॉर्म करें जो सुपीरियर उन्हें बोल रहे हैं सुपरवाइजर उन्हें बोल रहे हैं और सबॉर्डिनेट्स को क्या चाहिए कि सुपरवाइजर उनको एक्शन दे जिन एक्शन को वो परफॉर्म कर सके यानी इन दोनों का रिलेशन किस चीज से रिलेटेड है काम से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों को साथ में जोड़ने वाली क्या चीज है काम वर्क एक्शन क्लियर द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये एक दिन खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन जब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो स्टूडेंट तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ये सोच करके करते हो आने वाले टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स नंबर ऑफ कपल ऑफ ईयर्स के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं किसी एक दिन के लिए आप इसे नहीं चलाते हो इसीलिए डायरेक्टिंग का भी जो फंक्शन है जैसे मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस एक्शन रखते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रखते हैं ऐसे ही डायरेक्टिंग भी जो है वो एक कॉन्टीन्यूस ही प्रोसेस है यानी ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जो एक्शन मैनेजमेंट में एक दिन होगा वही एक्शन जो है बिग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर चेंज होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टिंग की प्रोसेस कंटिन्यूस होती है यानी आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका विप्रो हो गया एच हो गया इस तरीके की डेल हो गया ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में मैनेजर्स नाव एंड देन चेंज होते रहते हैं लेकिन इन मैनेजर्स के चेंज होने के बावजूद भी इनकी डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है इट कीप्स ऑन गोइंग क्यों क्योंकि डायरेक्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन रूट है वो कभी भी अपने आप को फर्दर चेंज 
नहीं करती अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द मैनेजर्स मैनेजर्स में चेंज होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टिंग में कोई चेंज नहीं होता है लास्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल की तरफ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लॉ ऑफ कम्युनिकेशन फ्लॉ ऑफ सुपरविजन फ्लॉ फ्लॉ ऑफ मोटिवेशन फ्लॉ ऑफ लीडरशिप ये चारों जो एक्शन आपके डायरेक्टिंग में परफॉर्म होते हैं ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी आपके सुपरवाइजन सुपरविजन का काम कौन करेगा टॉप मैनेजमेंट करेगा किसको करेगा बॉटम को करेगा टॉप मैनेजमेंट बॉटम वालों को क्या करेगा सुपरवाइज करेगा कि वेदर दे आर डूइंग दे वर्क एफिशियंटली और ना कम्युनिकेशन कौन करेगा टॉप लेवल बताएगा बॉटम वालों को कि क्या काम करना है मोटिवेशन कौन देगा मोटिवेशन भी टॉप मैनेजमेंट देगा बॉटम वालों को कि आपको ये काम अच्छे से करना है और अच्छा कर सकते हैं इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग सो द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं एक्शन को लोगों से परफॉर्म करवाते हैं सो so, इसीलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो बनती है डायरेक्टिंग की वो ये है कि डायरेक्टिंग के थ्रू हम एक्शन को पीपल से ऑर्गेनाइजेशन में अटेन करवाते हैं ताकि हम क्या कर सके अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके अचीव कर सके नेक्स्ट अप इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है रिलेट करता है कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नेसेसरी अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर टीम वर्क यानी एक एम्प्लॉय का एक्शन कुछ है दूसरे एम्प्लॉय का एक्शन कुछ है तो कुछ काम हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट में सफरिंग हो जाएगा लेकिन अगर दोनों एम्प्लॉयज को हम आपस में क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें इनके एक्शंस को एक दूसरे से वेल कनेक्टेड कर दें तो हम क्या कर सकेंगे टीम वर्क के साथ में काम कर सकेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अटेन कर पाएंगे इसीलिए डायरेक्टिंग के अंदर हमने कहा कि एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को क्या कर देता है इंटीग्रेट कर देता है यानी एक दूसरे से रिलेट कर देता है एक दूसरे से कॉर्डिनेट कर देता है ताकि एक्शंस का आउटपुट हमें जल्दी मिले थर्ड पॉइंट वी हैव इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप डायरेक्टिंग में मोटिवेशन और लीडरशिप जो मैंने चार आपको फंक्शंस बताए हैं डायरेक्टिंग के अनदर टू दैट इज सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन इसके अलावा जो नेक्स्ट टू है दैट इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन दो एक्शन सुपरविजन के थ्रू वो सुपरवाइज करता है कम्युनिकेशन के थ्रू वो मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को बातें बताते हैं लेकिन एक्चुअल एक्शंस कहाँ परफॉर्म होते हैं करेक्शन करेक्टिव एक्शंस कहाँ परफॉर्म होते हैं मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू यानी पॉजिटिव मोटिवेशन या नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू ही हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में क्या कर सकेंगे एक लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करके वर्क को जो वो काम कर रहे हैं उनको एफिशियंटली उनसे करवा सकेंगे एज वेल एज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ में डिवोट करवा पाएंगे तभी पॉसिबल है जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन उनके ऊपर क्या करें एम्फरसाइज करें एज वेल एज लीडरशिप क्या करता है लीडरशिप का मतलब होता है कि आप लीड करें यानी आप उन्हें हर छोटी से बड़ी चीज उन, उन एम्प्लॉयज को बताएं और बताने के पीछे पर्पज क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उनसे क्या करवाने हैं अटेन करवाने हैं और उन अटेनमेंट्स के लिए आपको उन्हें मोटिवेट ही करना होगा कि आप ये कर सकते हो आपको इसे करना होगा आप इसे ऐसे करो इन सब एक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को और अच्छे से अटेन करवा सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव बन जाए यानी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या कर देंगे मिक्सअप कर देंगे ताकि उनका अलग से कोई ऑब्जेक्टिव ना रह जाए इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंजेस यानी डायरेक्टिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट में आ रहे हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं सी मैंने बताया आपको कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं लेकिन क्या ज़रूरी है ये कि जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया हो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो या उन मॉडर्न टेक्निक्स को टेक्नोलॉजीज़ को अपने साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए रिक्वायर्ड जो भी उसको चेंजेस अपने एफिशियंसीज में करने हैं वो उनके लिए रेडी ही हो जरूरी नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज रेसिस्ट कर जाते हैं या मना कर जाते हैं कि हम कोई चेंज अपने अंदर नहीं करना चाहते क्यों क्योंकि उनको डर होता है कि शायद जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकल चेंज या अदर अदर फैक्टर्स के चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में आज के दिन में हो रहे हैं उनकी वजह से 
उनके प्रमोशन उनके एम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों पे क्या करेगा इफेक्ट आएगा और वो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो इसी वजह से वो क्या करते हैं रेसिस्ट करते हैं मना करते हैं उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए क्यों क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्निक्स के साथ काफ़ी अच्छे से क्या हो चुके हैं मिक्सअप हो चुके हैं और वो उनसे वेल अवेयर हैं तो अगर नई टेक्नोलॉजी को उन्हें सीखना पड़ा समझना पड़ा तो हो सकता वो सीख पाएँ ना सीख पाएँ उतना एफर्ट डाल पाएँ उतनी एफिशेंसी के साथ उस काम को कर पाएँ या ना कर पाएँ इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं ना वो इस रेसिस्ट इस चेंज को रेसिस्ट करते हैं मना करते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे इसकी वजह से बहुत बार वो लॉकडाउन वगैरह भी करते हैं स्ट्राइक्स वगैरह के ऊपर भी चले जाते हैं तो इसी वजह से डायरेक्टिंग में आप क्या करेंगे आप उन्हें मोटिवेट करेंगे उन्हें कम्युनिकेट करेंगे कि किस वजह से किन रीजंस की वजह से आपको इन चेंजेस को लेना जरूरी है आप ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉयज हैं अगर आप इन चेंजेस को लेके आएंगे तो जूनियर्स भी आपसे एक इंस्पिरेशन लेंगे कि हमें भी इस काम को कैसे करना है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करने के लिए डायरेक्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैसे क्योंकि डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो कोऑर्डिनेट करते हो अलग अलग एक्शंस को अलग अलग एम्प्लॉयज को कमिटमेंट लेते हो आप एम्प्लॉयज का कि वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे ना कि अपने वजह से अपने किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव uh, की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट्स में किसी तरीके की इम्बेलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है मैनेजर का होता है और जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इसी चीज में क्या करते हैं उनकी हेल्प करते हैं दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स